último inverno choveu muito e a pequena represa que eu fiz na regueira que passa junto à minha horta encheu-se de areia, pedras e lodo trazidas pelas enxurradas. Como já estamos na primavera e em breve vou precisar de regar a horta, tive que fazer a limpeza da represa para que a gaivota que ali instalei possa funcionar em condições e retirar dali a água de que vou precisar. em um vídeo anterior a forma de construir uma gaivota, um engenho que é um dos mais antigos, se não mesmo o mais antigo instrumento de elevação de água que ainda se encontra em funcionamento em alguns países. poderá parecer um instrumento obsoleto, difícil de manejar e talvez seja por isso que este modo de fazer elevação de água não tenha muitos seguidores. No entanto, é bom dizê-lo, a gaivota continua a ser muito útil em locais onde não é viável a instalação de instrumentos de rega mais modernos e, para além disso, tem muitas vantagens, como sejam, não precisa de gastar qualquer tipo de combustível, sendo por isso amiga do ambiente. Também é um instrumento muito fácil e barato de construir e proporciona, simultaneamente com o trabalho que faz, uma ótima atividade física, dispensando o ginásio para fazer musculação. Embora a mecânica destes engenhos seja igual em todos, existem muitas versões diferentes dependendo do local da instalação e de onde está a água. A minha gaivota tem uma particularidade que é o facto da alavanca estar a ser suportada pela pernada de uma oliveira que se estende por cima da regueira, o que foi uma grande vantagem na instalação no entanto, existem ou existiram muitos modelos variando de região para região. Em algumas terras, a alavanca funcionava num eixo suportado por postes de madeira ou de cimento e também havia gaivotas duplas e até triplas, operadas por duas ou três pessoas ao mesmo tempo. Música 